সেট দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে অ্যালেঞ্জিং ডাটা অ্যান্ড প্লটস তো আমি এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব তথ্য সংগ্রহ এবং উপস্থাপন বিশেষ করে যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ করছেন এই চ্যাপ্টারটি তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা জানা দরকার সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ গণসংখ্যা নিবেশন আমি এই টিউটোরিয়ালটি দিয়ে দেখাবো কীভাবে গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করতে হয় এই গণসংখ্যা নিবেশনটা এই চ্যাপ্টারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এরপরে মানে এই চ্যাপ্টারটা মূলত বিভিন্ন চিত্র অঙ্কনের বিষয় তো ইনস্টাগ্রাম বা ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন বা অজিব কার্ড যাই আঁকতে চান না কেন সর্বপ্রথম যদি এরকম রোড আটা দেওয়া থাকে তো সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করে নিতে হবে আগে তারপরে আমরা চিত্রগুলো আঁকতে পারি সো ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এর জন্য আমি সর্বপ্রথম দেখাবো যে কীভাবে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা তৈরি করতে হয় এখন ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের বেশ কয়েকটা ধাপ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম ধাপটা হলো পরিসর নির্ণয় অর্থাৎ টোটাল তথ্যসারী থেকে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানটা বের করে নিতে হবে আমি অঙ্কটা একটু পড়ি এখানে বলা আছে দ্য এজ অফ ফর্টি ম্যান আর গিভিন বিলো এখানে চল্লিশটা চল্লিশ জন মানুষের বয়সগুলো দেওয়া আছে নিচে বলছে কনস্টা একটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল একটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করতে হবে তো ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করতে গেলে প্রথম যে ধাপটা আমাদের সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মানটাকে খুঁজে বের করতে হবে তো এখানে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ফর্টি আর সর্বনিম্ন মান হচ্ছে সিক্সটিন তো শুরু করি আমরা সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ মান এবং সর্বমানটাকে খুঁজে বের করলাম সো এখানে লিখব হাইয়েস্ট ভ্যালু হাইস্ট ভ্যালুকে আমরা এক্স এইচ দিয়ে প্রকাশ করব এইচ দিয়ে বোঝানো হয় হাইয়েস্ট এক্স হচ্ছে চলক অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানকে আমরা যতগুলো মান আছে এগুলোকে আমরা চলক ধরে নিতে পারি সুতরাং এখানে সর্বোচ্চ চলকটা হচ্ছে ফর্টি ফোর লোয়েস্ট ভ্যালু এক্স এল দিয়ে প্রকাশ করব এল দিয়ে বোঝাই লোয়েস্ট অর্থাৎ সর্বনিম্ন ভ্যালুটা হচ্ছে ষোলো এখানে আমরা হাইয়েস্ট এজও লিখতে পারি বা লোয়েস্ট এজ এক্স এল দিয়েও প্রকাশ করতে পারি এবার এই দুইটার বিয়োগ ফলকে আমরা বলি পরিসর বা রেঞ্জ রেঞ্জকে রেঞ্জের প্রথম অক্ষর আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় রেঞ্জ আর ইকাল টু এটাকে বিয়োগ করলে জাস্ট টোয়েন্টি সেভেন সরি টোয়েন্টি এইট তো এটা হলো আমাদের প্রথম ধাপ গণসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য সর্বোচ্চ ভ্যালু সর্বনিম্ন ভ্যালু নির্ণয় করে নেব এখান থেকে খুঁজে বের করে নেব নিয়ে আমরা বিয়োগ ফল বের করে এটাকে আমরা বলবো রেঞ্জ এবার আমরা ক্লাস ইন্টারভেল বের করব তো ক্লাস ইন্টারভেলটা অ্যাকচুয়ালি দুইভাবে দুইভাবে নির্ণয় করা যায় একটা হচ্ছে রেঞ্জকে পাঁচ দিয়ে এবং পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে একভাবে বের করা যায় আর একটা হচ্ছে সূত্র দিয়ে সো আমি এখানে সূত্র দিয়ে কীভাবে বের করা যায় সেটা দেখাবো ক্লাস ইন্টারভ্যাল সি ইকাল টু সূত্রটা মনে রাখতে হবে রেঞ্জ আর ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু লগ এন এটি সবসময় সূত্রের অর্থাৎ ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু এটা সবসময় একই থাকবে এটা যেহেতু সূত্রের সো এবার মানটা বসাবো আমরা রেঞ্জ হচ্ছে টোয়েন্টি এইট আর সূত্রের ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু লগ এখানে এনের মানটা হচ্ছে চল্লিশ তো যেহেতু এখানে চল্লিশ বলাই আছে আমরা একবারেই চল্লিশটা লিখে ফেলতে পারি যদি এখানে উল্লেখ না থাকতো তাহলে এটাকে গুনে আমরা বের করে নিতাম যেমন কয়টা মান এখানে বা কয়টা চলক এখানে দেওয়া আছে 
তো গুণের যে কয়টা চলক হবে আমরা এখানে এন এর মানটা তত বসাবো এবার যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি লগ ফর্টি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি এইট ডিভাইডেড ফোর পয়েন্ট ফোর টু এইট ওকে তো প্লাস ইন্টারভেলটা আমরা এমন একটা সংখ্যা ধরতে হবে বা এমন একটা সংখ্যা ধরা উত্তম যার শেষে শূন্য অথবা পাঁচ থাকে যেমন পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এরকম একটা সংখ্যা ক্লাস ইন্টারভেল ধরা উত্তম বাট আমাদের হয়ে গেল ফোর পয়েন্ট ফোর টু একটু ভগ্নাংশ সো আমরা এখন কি করব এর কাছাকাছি এমন একটা সংখ্যা ধরে নেব যার শেষে শূন্য অথবা পাঁচ থাকে তো এর কাছাকাছি সংখ্যাটা হলো ফাইভ যে কারণে আমরা ক্লাস ইন্টারভেলটা ফাইভ ধরে নেব এখানে লিখবো লেট ইন্টারভ্যাল সি ইকাল টু ফাইভ ধরে নিলাম ওকে এবার আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল করব তো হেডলাইনটা লিখে ফেলি ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ওকে এবার একটা ছক করে ফেলবো এখন ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে অনেকগুলো টেবিল থাকতে পারে অনেকগুলো ছক ঘর থাকতে পারে যেমন ক্লাস টালি ফ্রিকুয়েন্সি কিউলিটি ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি ডেন্সিটি অনেক কিছু কিউলিটি ফ্রিকুয়েন্সি থাকতে পারে বাট একটা আদর্শ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে তিনটা ঘর থাকে প্রথম প্রথমত হচ্ছে ক্লাস ট্যালি ফ্রিকুয়েন্সি একটা আদর্শ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে জাস্ট তিনটা ঘর থাকে এই জন্য আমরা তিনটা ঘর করে নিলাম এবার নিজের শ্রেণী ব্যবধান কয়টা হবে সেটা আমরা একটু বের করে নিতে পারি এভাবে অর্থাৎ নিচে কয়টা ঘর হবে সেটা আমরা এখান থেকে বের করে নিতে পারি আমরা ক্লাস ইন্টারভেল ধরে নিলাম ফাইভ আমাদের রেঞ্জ আছে টোয়েন্টি এইট তো মনে মনে যদি আঠাশকে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করে নিই তো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স আসে সো এখানে মোট ছয়টা ঘর করলেই যথেষ্ট এখানে প্রথম ঘরটা আর শেষ ঘরটা একটু বড় করে করলে দেখতেও ভালো লাগবে এবং লিখতে সুবিধা হবে সো এবার আমরা ক্লাস ইন্টারভেলগুলো লিখব ক্লাস ইন্টারভেলটা শুরু করতে হবে লোয়েস ভ্যালু থেকে অর্থাৎ ষোলো থেকে কিন্তু এমন একটা সংখ্যা থেকে শুরু করা উত্তম যার শেষে শূন্য অথবা পাঁচ থাকে যেমন দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ এরকম কিন্তু আমাদের এখানে রয়ে গেছে ষোলো তাই এর পূর্ববর্তী একটা সংখ্যা থেকে আমরা শুরু করব যার শেষে শূন্য অথবা পাঁচ থাকে যেমন পনেরো আমরা এখানে পনেরো থেকে শুরু করতে পারি ক্লাস ইন্টারভেলটা হবে জাস্ট ফাইভ তাহলে এখানে হবে পনেরো থেকে বিশ বিশ থেকে পঁচিশ পঁচিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ সরি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তো এটা হলো এক্সক্লুসিভ মেথড যদি এখানে আমাদের ইনক্লুসিভ মেথড করতে বলতো আমাদের সব কিছুই ঠিক থাকতো শুধু এখান থেকে আমরা এভাবে নিতাম ক্লাসটা 
पंद्रह थे उन्नीस बीस चौबीस पचिस थे ऊनत्रिस एभवे नितम यहाँ हलो इनक्लूसिव मेथड क्लस इंटरवेल्ट दुई प्रकार एक इनक्लूसिव मेथड एक हलो एक्सक्लूसिव मेथड तो हमें एक्सक्लूसिव मेथड का देखा इनक्लूसिव मेथड तो जस्ट एखान एक कम निब अर्थात बीस पंद्रह थे उन्नीस बीस चौबीस पचिस थे ऊनत्रिस आर एखान त्रिस थ चौत्रिस एभवे ये बला है इनक्लूसिव तो एर पर टीटेलगल तो हमें इनक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं टू विस्तार आलोचना करो से आपात तो हमें एक्सक्लूसिव मेथड का देखा एबार् टाली टाब टाली एखान शुरू करब जतगुलो चलक थक प्रत्येक चलक एक टाली नेब तो प्रथम आज बस बस संख्या बीस पचिस मध्य रही है सो एखे एक टाली नेब पचिस पचिस संख्या जस्ट ऊपरे रही है नीचे रही है तो एरक क्षेत्र अवश्य नीचे घरे टाली नेब चौबीस संख्या रही है बीस पचिस मध्य सो एखे एक टाली नेब त्रिस संख्या रही है त्रिस संख्या ऊपरे रही है नीचे रही है अर्थात पचिस थे त्रिस त्रिस थ पैंत तो यह रखम क्षेत्र में अवश्य नीचे घर की टाली नेब अच्छा एकुश बीस पचिस मध्य रही है से टाली नेब छत्तीस पैंत चल्लिस मध्य रही है एखे टाली नेब पचिस संख्या बीस पचिस आर पचिस थ त्रिस जेहतु दुईटा घर ही रही है सो हमें नीचे घर टीते नेब अच्छा पैंत संख्या नेब पैंत चल्लिस नीचे घरे तेईस संख्या बीस पचिस मध्य रही है सो हमें एखे नेब बीस संख्या ऊपरे रही है नीचे रही है नीचे एन जेहेतु ये पंचम दाग की पुरुपणि नेब यह दिए एक दाग दिए केटे देव बत्रिस त्रिस थ पैंत मध्य अर्थात पाँचा पाँचा कर एक सेट कर सतर संख्या प्रथम घरे अच्छा पैंत संख्या पैंत चल्लिस नीचे टाते नीचे घरे निब बत्रिस एट त्रिस थ पैंत मध्य निब ठीक है प्रत्येक नीते हैं आठ त्रिस संख्या रही है पैंत चल्लिस मध्य सो एखे बस बत्रिस संख्या त्रिस थ पैंत मध्य एखे बस सताश संख्या पचिस थ त्रिस मध्य रही है सो एखे बस त्रिस संख्या पैंत चल्लिस मध्य जेहतु एखे चार्टा दाग अलरेडी नहीं फिलसि पंचम दाग की एखे कोब तपर निब चल्लिस चल्लिस ऊपरे आज नीचे आो हमें नीचे टाइब बयाल्लिस संख्या नीचे निब अच्छा आठाश संख्या पचिस थ त्रिस मध्य सो एखे निब छब्बीस संख्या पचिस थ त्रिस मध्य जेहतु ये पंचम दाग सो कोई केटे देव पचिस ऊपरे रही है नीचे रही है सो नीचे निब तेत संख्या त्रिस थ पैंत मध्य रही है और जेहतु ये पंचम दाग तो चतुर्थ दागे पर पंचम दाग की एक दाग दिए केटे देव षोलो संख्या प्रथम घर रही है सो एखे एक टाली निब तेताल संख्या एके बार लास्टे चल्लिस पैंत मध्य एखे टाली निब चौत संख्या त्रिस थ पैंत मध्य एखे एक टाली निब सतर संख्या प्रथम घरे सो एखे एक टाली निब बस संख्या रही है बीस पचिस मध्य सो एखे एक टाली निब अठारो संख्या रही है एके बार प्रथम घर एखे निब चौत संख्या त्रिस थ पैंत मध्य सो एखे निब एक संख्या त्रिस थ पैंत मध्य एखे निब थार्टी नाइन एट पैंत चल्लिस मध्य सो एखे टाली निब सत संख्या पैंत चल्लिस मध्य रही है सो एखे निब बीस संख्या रही है बीस सर बस संख्या बीस पचिस मध्य रही है सो एखे टाली निब तेत संख्या त्रिस थ पैंत मध्य सो एखे निब त्रिस संख्या ऊपरे रही है नीचे रही है सो नीचे निब एवं पंचम दाग की आकटा दाग दिए केटे देव एकचल्लिस संख्या एके बारे शेषे सो एखे एक टाली निब तेताल संख्या एखे केटे देव चुवाल संख्या एके बारे लास्ट अच्छा तो यार ये जो कर फ्रिकुएन्सिट बसब एखे चार टाली रही है सो एखे फ्रिकुएन्सि फोर एखे पाँच छय सत अच्छा एखे रही है छय एखे दस एखे सत और ये छय तो यो जो कर ले एन इक्ल टू हो जस्ट चल्लिस तो ये गणसंख्या तपर हमें एक जो करब चल्लि फोर प्लस सेवेन प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस सेवेन प्लस तो यही हलो गणसंख्या निवेशन एखे सी इक्ल टू लिखब फाइव
এবং আমরা গণসংখ্যা নিমেশন তৈরি করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা অ্যারেঞ্জিং ডাটা এবং প্লটস এই চ্যাপ্টারটি করতে চান তাদের জন্য তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এর পরে যখন আপনি হিস্টোগ্রাম বা ওয়াজিব কার্ভ বা ফ্রিকোয়েন্সি পলিকন ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ যাই করতে বলুন না কেন তো যাই করুন না কেন সেখানে অবশ্যই যদি এরকম রো ডাটা দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে আগে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা করে নিতে হবে তারপর আমরা চিত্রগুলো আঁকতে পারবো সো এটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো করে শিখতে হবে তো এই পর্যন্ত আসতে